بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وحل العقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرين قيامة كدين قصاص يعني بدلے کا مسئلہ اس کا اس کا ذکر پچھلی دو ایک مجلسوں سے چل رہا تھا بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں ہر جاندار کا حساب ہر جاندار سے لے گا ہر مظلوم کا بدلہ ہر ظالم سے دلوائے گا ہر صاحب حق کو اس کا حق پورا کا پورا ملے گا کیوں اس لیے کہ وہ انصاف کا دن ہوگا وہ بدلے کا دن ہوگا اور اس دن فیصلہ کرنے کا حق صرف احکم الحاکمین کو حاصل ہوگا کسی دوسرے کی مرضی کسی دوسرے کی ناجائز شفاعت کسی دوسرے کی قوت وہاں پر کام نہیں دے گی ہر شخص کو اس کا حق مکمل طور پر اور پورا کا پورا ملے گا ونضع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئہ کسی نفس کے اوپر ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں ہوگا تو اس دن جب اللہ تبارک و تعالی بدلہ دلوائے گا تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کن مخلوقات کا بدلہ دیگر مخلوقات سے وہ کس طرح دیا جائے گا دیکھئے یہ تین گروپ ہوں گے ایک انسانوں کا بدلہ انسانوں کے ساتھ دوسرا انسانوں کا بدلہ حیوانوں کے ساتھ اور تیسرا ایک حیوان کا بدلہ دوسرے حیوان سے ایک انسان کا بدلہ دوسرے انسان سے ایک حیوان کا بدلہ اگر غلم کیا گیا ہے تو انسان سے اور ایک حیوان کا بدلہ دوسرے حیوان سے یہ تین گروپ ہوں گے اور بدلے کی تینوں کی الگ الگ نوعیت ہوگی مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم یہ لیتے ہیں کہ انسانوں کا بدلہ انسانوں سے کیسے دیا جائے گا انسانوں کا بدلہ وہاں انسانوں سے نیکیوں اور بدیوں کے تبادل کے ذریعے ہوگا مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے وہ ظلم مال کے اندر ہے وہ ظلم عزت کے اندر ہے وہ ظلم انسان کے جسم کے اندر ہے وہ ظلم کسی بھی نوعیت کا ہے اگر اس کے اوپر ذرہ برابر ظلم ہوا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا یہ کہ ظالم کی نیکیاں کیا ہے اس کے پاس نماز کا کیا ذخیرہ ہے روزے کا کیا ذخیرہ ہے حد کا کیا ذخیرہ ہے ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ظالم کی نیکیاں لے کر کے مظلوم کے حوالے کر دے گا اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی گناہ ہی ہوں گے نیکیاں کم ہوں گی اور اپنے حقوق کے طلب کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا کہ مظلوم کے جو گناہ ہوں گے اسے لے کر کے ظالم کے اوپر ڈال دے گا اس طریقے سے گویا انسانوں کا بدلہ جب انسانوں کے ساتھ ہوگا تو وہاں نیکیوں اور بدیوں کا تبادل ہوگا 
امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں اور ان کے شاگرد امام ترمیدی رحمہ اللہ اپنی کتاب سرن ترمیدی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا من کانت لہو مظلمت اللہ اخیہ من عرضہی او شیئم منہ جس شخص کے بھائی کا کسی بھائی کے اوپر کوئی حق ہے کسی نے کسی کے اوپر اگر کچھ بھی ظلم کیا ہے اس کی عزت کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں تو قبل اس کے کہ وہاں نہ دینار ہو اور نہ درہم ہو وہاں روپے اور پیسے نہ ہو اس سے پہلے اس سے معافی ماغ لے اس کے سے پہلے اپنے آپ کو اس سے حلال کر لے اگر ایسا نہیں ہوا تو قیامت کے دن اگر ان کان لہو عمل صالح اخد منہ اگر اس کے یعنی ظالم کے نیک عمل ہوں گے تو اس سے لے لیا جائے گا کتنا اسی مقدار میں جتنا اس کے اوپر ظلم کیا ہے وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَات اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی مظلوم کے گناہوں کو اخد من سیئاتہی من سیئات صابحی فجعل علیہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ یعنی مظلوم کے گناہوں کو لے کر کے اس کے اوپر ڈال دے گا تو یہ انسانوں کا بدلہ اس میدان میں گویا نیکیوں اور بدیوں کے تبادل کی شکل میں ہوگا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میدان میں انسانوں کا جو بدلہ ہوگا سب سے پہلے کس چیز کا بدلہ لیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بھی اپنی نبی کی زبان پر واضح کر دیا ہے کہ سب سے پہلے وہاں جو بدلہ ہوگا جو فیصلہ ہوگا وہ خون کا ہوگا اگر کسی نے کسی کا ناجائد خون کیا ہے یعنی قتل کر دیا ہے کسی کو ناجائد مار ڈالا ہے نہ حق اس کے اوپر حملہ کر کے اسے قتل کیا ہے تو یہ دو قاتل اور مقتول دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس کا بدلہ دلائے گا اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل نفس کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے اور قرآن مجید میں جتنی بڑی وعید قتل نفس کے اوپر آئی ہے کسی اور دوسرے گناہ اور کسی دوسرے اور کبیرہ کے اوپر شرک باللہ کے علاوہ وارد نہیں ہے چنانچہ سورہ نسا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ پانچ قسم کی سزاؤں کی دھمکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کو دی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر کے ناحق قتل کیا ہے تو پہلی چیز تو ہے کہ اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم اس کا بدلہ جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا دوسری بات وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا دیسری سزا یہ ہے کہ اللہ کی اس کے اوپر لانت ہوگی اور چوتھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے دردناک عذاب تیار کرے گا اسی لئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِّن دِينِهِ مومن اپنے دین کے بارے میں اسعت اور کشادگی کے اندر رہتا ہے یعنی اس معنی میں کہ اس سے جو گی بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے ان گناہوں کی مغفرت کی امید ہوتی ہے بخشش کی امید ہوتی ہے کہ اللہ ان سے تجاوز فرمائے گا ما لب یوسف دمن حرامن جب تک وہ کسی حرام چیز کا ارتکاب نہ کرے اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خصوصی طور پر یہ وسیعت کیا کرتے تھے کہ دیکھو تم کس دو چیزوں سے بچتے رہنا کہ دو چیز تمہارے اوپر نہ ہو ایک تو کسی کے خون کا گناہ تمہارے اوپر نہ رہے اور کسی کا قرض لے کر کے نہ مرنا تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ وہاں سب سے پہلے جس چیز کا بدلہ دلائی جائے گا انسانوں کے درمیان وہ کس کا ہوگا وہ خون کا ہوگا ہمارے بھائی ایک بعض لوگوں کے یہاں شبہ ہوتا ہے کہ آخر اب تک تو ہم یہ پڑھتے آئے ہیں کہ سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ حساب کس کا ہوگا نماز کا ہوگا لیکن دیکھئے فرق ہے تین چیزیں یہاں پر ہیں ایک سوال ہے 
एक हिसाब है और एक बदला और फैसला है ये तीनों अलग अलग चीजें हैं सबसे पहले जहां तक बदले का मामला आएगा ये खून का बदला होगा खून का फैसला होगा और जहां सवाल का मामला आएगा नेमतों के सवाल के बारे में तो सबसे पहले इंसान से उसकी सेहत के बारे में और उसे पानी जो अल्लाह ताला ने मैसर किया है इससे मुतल सवाल होगा और तीसरी चीज हिसाब जो लिया जाएगा सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा तो ये तीन चीजों में फर्क किया जाए कयामत के दिन ये तीनों चीजें अलग अलग मरहले हैं यानी बदला देना अलग मरहला है जिसमें सबसे पहले बदला खून का होगा और सबसे पहले फैसला खून का किया जाएगा दो मखलूक में और जहां तक हिसाब का मामला होगा सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा और जहां तक सवाल का मामला है अल्लाह तबारक वाल सबसे पहले इंसान की सेहत और ये कि अल्लाह ने उसे मीठे पानी से सैराब किया था इसका सवाल होगा तो बात यह चली थी कि सबसे पहले वहां जो दो इंसानों का फैसला किया जाएगा उनके खून का फैसला किया जाएगा उसके बाद फैसलों का सिलसिला चलता रहेगा माल का फैसला है गाली देने का फैसला है जितने फैसले यानी अगर किसी ने किसी के ऊपर किसी भी नाहिए से जुल्म किया है माल के लिहाज से जिसम के लिहाज से इज्जत के लिहाज से किसी भी लिहाज से तो हर एक का बदला अल्लाह तबारक वाली वहां पर दिलवाएगा और वो मराहल जो दो इंसानों के दरमियान फैसले के हैं जो मुश्किल तरीन मराहल हैं उनमें एक और मरहला बड़ा अहम है जिस पर तमबी जरूरी है और लोग उसके बारे में बहुत ही कोताही से काम लेते हैं और वो मामला है कर्ज का मामला आज कितने लोग हैं अपने भाई का अपने साथी का अपने ग्राहक का अपने दोस्त का कर्ज अपने सर पर अपने कंधे पर लेकर के दुनिया से चले जाते हैं और उस कर्ज की अदायगी फिर नहीं हो पाती ये मामला हम ये समझते हैं किसी दुनिया में खत्म हो गया नहीं दुनिया में खत्म नहीं हुआ है हमारे नबी सल्लम का फरमान है सुन इमाजा में हजरत सौबान रजी अल्लाह तला की रवायत है कि आप सल्लाम ने इर्शाद फरमाया मन फारका अल जसदा जिसकी रूह उसके जिसम से इस हाल में निकल रही है कि वह हुआ बरी उम्र सलास वो तीन चीजों से बरी है तीन किस्म की गुनाह या तीन कोताहियां उसके अंदर नहीं पाई जाती थी तो वो दखल अल जन्ना वो जन्नत में दाखिल होगा मनफार कर रूह उल जसद वह हुआ बरी उम्र सलास दखल अल जन्ना जिसकी रूह उसके जिसम से निकले इस हाल में कि उसके ऊपर तीन किस्म की जिम्मेदारियां नहीं हैं या तीन बुराइयों से अपने आप को उसने पाक और साफ किया है तो वो जन्नत में जाएगा पहली चीज क्या है अलकिब्र है पहली चीज किब्र यानी तकबुर है तकबुर क्या है तकबुर दो किस्म का है एक तकबुर का मामला है जो अल्लाह तबारक वाल के साथ है वो इस तरीके से कि अल्लाह तबारक वाल के अहकाम की अहमियत इंसान ना दे अल्लाह ताला के किसी हुक्म पर अमल करना अपनी शान के इंसान खिलाफ समझे कोई अल्लाह ताला की बात बता रहा है तो उसे कबूल करना अपनी तोहिन तस्लीम करे यह सबसे बड़ा किब्र है वला किन्नल किब्र बतर हक लेकिन किब्र यह है कि इंसान हक का इनकार करे और किब्र की दूसरी सूरत अल्लाह की मखलूक के साथ है वो ये है कि इंसान दूसरे को अपने से कमतर समझे अपने से हकीर समझे अपने से छोटा समझे और अगर वो कोई नसीहत करता है तो उसकी नसीहत पर कान धरने के बजाय उस पर इंसान गुस्सा हो जाए तो ये किब्र है और ये सबसे बड़ा जुर्म है नबी वसल्लम का फरमान है कि अगर किसी के दिल में खरदल यानी राई के दाने के बराबर भी किब्र होगा तो वो जन्नत में नहीं जाएगा तो पहली चीज जिससे इंसान का बरी होना जरूरी है वो किब रहे दूसरा गलूल यानी खयानत करना चोरी करना माले आम में खसूसी तौर पर माले गनीमत है या कोई शख्स किसी वेलफेयर सोसाइटी का जिम्मेदार है कोई शख्स किसी मदरसे का जिम्मेदार है कोई शख्स किसी को कंपनी के ऊपर निगरा बयान रख दिया गया है अब उसमें से वो चोरी करता है खयानत करता है उसमें से कोई चीज बगैर हक के बगैर पूछे हुए ले लेता है तो यही चीज गलूल है और तीसरी चीज आपने बयान फरमाई वही और कर्ज 
تو ان تین برائیوں سے تین کوتاہیوں سے تین غلطیوں سے تین گناہوں سے جو شخص بری رہے گا اور اس کے اوپر موت آئے گی تو گویا اس کا جنت میں جانا آسان ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب سنن کے اندر امام احمد حمر رحمہ اللہ کی کتاب مسلط کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے کچھ آواز سنی یا کیا معاملہ پیش آیا آپ نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا پھر نیچے کیا اوپر کی طرف اٹھایا نیچے کیا تیر بار ایسا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ماذا انزل من التشدید سبحان اللہ یہ کتنی سخت بات نازل ہوئی ہے یہ کتنی سخت بات نازل ہوئی ہے راوی حدیث نے عرض کیا کہ یہ سن کر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر وہ کون سی سختی ہے جو نازل ہوئی وہ کون سی سختی ہے جو آپ کے اوپر ابھی بطور وحی کے آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر کوئی شک اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جائے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جائے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جائے پھر تیسری بار زندہ کیا جائے گویا تین بار یہ مرحلہ پیش آئے اور اس حال میں اس کا انتقال ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک درہم کا بھی قرض ہے تو اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے اسی لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بڑی وسیعت کرتے تھے پیار کے انداز میں محبت کے انداز میں جیسا کہ امام قبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب المعجم الاوسط کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمتن وعالیک دین اے عبداللہ دیکھ تیرا انتقال اس حال میں ہونا چاہیے کہ تیرے اوپر کوئی قرض نہ ہو نہ کوئی دینار ہو نہ درہم ہو اس لیے کہ دھیان رکھ یہ وہ معاملہ پیش آئے گا کہ قیامت کے دن جب بدلہ دیا جائے گا تو وہاں دینار و درہم نہیں ہوں گے صرف نیکیوں اور بدیوں کے ذریعے بدلہ دیا جائے گا اسی طریقے سے بدلے کے معاملے میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے جس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں وہ امانت میں خیانت ہے وہ غلول تھا جس کا پہلے ذکر ہوا یعنی مال عام میں سے اور یہ خیانت مال خاص میں سے یعنی کسی نے آپ کے پاس اپنی کوئی امانت رکھی ہے پیسے کی شکل میں زیور کی شکل میں کسی بھی شکل میں حتیٰ کہ اگر بچے کی شکل میں بھی آپ کے پاس امانت کیوں نہیں رکھی ہے کہیں گیا ہے اور امانت رکھا ہے آپ کے بچے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے پھر اگر آپ اس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرتے تو یہ ایسی چیز ہے جو معاملہ بڑا خطرناک ہوگا قیامت کے دن اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لا لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا جو شخص امانت کی پاسداری نہیں کرتا ہے گویا کہ اس کے اندر ایمان نہیں پایا جا رہا ہے اگر اس کا ایمان آخرت پر صحیح ہوتا اور اسے یقین ہوتا اس دنیا میں ہم خیانت کر رہے ہیں آخرت میں اللہ تعالی ہمیں اس ہم سے اس کا بدلہ دلوائے گا تو اس کے سے خیانت نہ ہوتی تو لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا اور جو وعدے کا عہد کا پاس لحاظ نہیں کرتا ہے گویا اس کے اندر دین نہیں پایا جاتا ہے تو امانت کا مسئلہ اس دن بڑا اہم ہوگا ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر امت کہلاتے ہیں ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے تھے کہ ایک گڑھا ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے اس کے اندر کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ القتل فی سبیل اللہ یکفر الظنوب کلہا الا الامانہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا تمام گناہوں کو بخش دے گا البتہ امانت اور امانت میں خیانت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کے عوض بھی نہیں بخشے گا پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن 
مسعود رضی اللہ بیان فرمایا کہ یو اتا الناس یوم القیامہ لوگوں کو یا ایک بندے کو قیامت کے دل لایا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا اس سے کہا جائے گا جو امانت تیرے پاس رکھی گئی تھی وہ امانت کہاں ہے وہ امانت تم نے ضائع کر دیا وہ کہاں گئی ہے وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی دنیا ختم ہو گئی امارتیں ضائع ہو گئیں اب میں ان کو کہاں سے لا کر کے ادا کروں گا اللہ تعالی فرمائے گا نہیں اس وقت تک تیری بخشش نہیں ہے جب تک کہ وہ امانت لا کر کے صاحب امانت تک پہنچا نہ دے وہ شخص بھاگے گا دائیں طرف بائیں طرف بھاگے گا اچانک اسے جہنم کے گھڑے میں وہ امانت جس شکل میں اس کے پاس رکھی گئی تھی وہ امانت جس شکل میں اسے دی گئی تھی وہ امانت اسے نظر آئے گی وہ جلدی جلدی جہنم کے اندر کودے گا اپنے کو خطرات میں ڈالے گا اور نیچے سے اسے لے کر کے اوپر آتا رہے گا اور جب یہ دیکھے گا کہ اب ہم نکلنے کے قریب ہیں اور خوش ہوگا وہ امانت پھر لوگ کر کے نیچے چلی جائے گی یہاں تک کہ وہ برابر اسی طریقے سے اوپر لائے گا نیچے چلی جائے گی اوپر لائے گا نیچے چلی جائے گی اور وہ اسی میں پریشان نظر آئے گا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور یہ ان کا فرمان حدیث مرفو کے حکم میں ہے انہوں نے بیان فرمایا کہ نماز امانت ہے ودو کرنا امانت ہے روزہ رکھنا امانت ہے ناپ تول میں برابر رکھنا امانت ہے اور سب سے اہم امانت وہ اشد دزال کے الوداع ودیعتیں جو تمہارے پاس رکھی جاتی ہیں وہ ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امانت کا مسئلہ اس کے بدلے کا مسئلہ بھی قیامت کے دن بہت اہم ہوگا اور یہی پر ایک بات یہ بھی سن لے کہ یہ امانت بڑی اہم تو ہے لیکن اس امانت کے اندر اگر خیانت اس شخص کے ساتھ کی جائے جو دین کے معاملے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے جو دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے جہاد کی شکل میں ہے دعوت کی شکل میں ہے کسی اور شکل میں ہے اب اگر اس کے ساتھ خیانت کی جائے اس کے بچوں کے ساتھ خیانت کی جائے اس کے مال میں خیانت کی جائے اس کی بیوی کے ساتھ خیانت کی جائے تو یہ سب سے بڑا خطرناک مسئلہ ہے صحیح مسلم میں سن ابو داود میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجاہدین کی بیویوں کی حرمت جو لوگ جہاد پر نہیں گئے ہیں اتنی اہم ہے اتنی اہم ہے جیسے ان کے ماں کی اہمیت ہوا کرتی ہے اگر کوئی شخص کسی مجاہد کی بیوی کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس مجاہد کو اور اس خائن کو حاضر کر دے گا اور مجاہد سے کہے گا اس کی نیکیوں میں سے جتنی نیکیاں تم لینا چاہو لے لو کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ نے فرمایا بھلا بتاؤ وہ کوئی چیز چھوڑنے والا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے انسانوں کا بدلہ انسانوں کے ساتھ نیکیوں اور بدیوں کے ساتھ ہوگا پھر اس کے بعد کا مرحلہ حیوانوں کا بدلہ انسانوں کے ساتھ حیوانوں کا بدلہ حیوانوں کے ساتھ یہ اگلی مجلس کا حصہ ہے تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں پھر نئے عنوان کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ